நானும் என் குழந்தையும் வந்து பெட்டில் படுத்துட்டு இருக்கிற ஃபோட்டோ நான் வந்து நான் பாக்ஸஸில் படுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் குழந்தை என் பக்கத்தில் வந்து படுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதே மீறி ஒரு பிக் இருக்கு அதுதான் வந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸ் வரைக்குமே போக வச்சது அந்த ஒரு போட்டோ தான் நான் ஏன் பாக்ஸஸ்ல படுத்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் பச்சையா சொல்லட்டும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு திடீர்னு அதே ஜெயஸ்ரீ அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதியோ இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியோ வந்துட்டு எனக்கு மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் வேணும்னு கேட்குறா அப்புறமா ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் பேசுறேன்றா அவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வரேன்றா அவங்க அக்காவை கூட்டிட்டு வரேன்றா ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கல பேச முயற்சி பண்ணுறான் வரமாட்டேன்றா அதை கட் பண்ணி இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தனாக்க நான் திருப்பி புழல் உள்ள போறேன் பாப்பா பண்ண ப்ரோக்ராம் பைசா கூட பாப்பா பண்ண ப்ரோக்ராம் என்ன வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு வரத்துக்கு நீ வந்து நான் வாங்கி கொடுத்த மளிகையில நீ வந்து மகாலட்சுமியோட புருஷனுக்கும் நீ வந்து மத்த புதுசா வந்த காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு சரக்கு பார்ட்டிக்கு நீ சைட்டு செஞ்சு எடுத்துட்டு போகும்போது இன்னொன்னு <laughs> 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 நான் அவள்கிட்ட சொன்னது அது எவ்வளோ ஒரு அசிங்கமான விஷயம் அதை நீ இன்னைக்கு வந்து நீயே கேவலமா வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் போலீஸ் வீட்டில் வந்து பெல் அடிச்ச உடனே டென்ஷன்ல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இதுக்கு நடுவில் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணி மகாலட்சுமியை கூப்பிடுறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாமா அப்படின்ட்டுன்னு ஆக்சுவலி மகாலட்சுமி அரெஸ்ட் ஆக வேண்டியது சைல்ட் அபியூஸ்ன்ற அதுக்கப்புறமா அவன் எப்படி என்னோட சந்தோஷமாக வாழ்வேன் நாளைக்கு நான் அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை நான் எப்படி நான் பார்ப்பேன் நாளைக்கு இல்லை அந்த குழந்தை தான் என்ன எப்படி பார்க்கும் ஆதன் தமிழில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்றைக்கி இந்த ஷோவில் வந்து ஒரு நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இப்பேற்பட்டவரா இவர் மேலே இவ்வளோ தப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் இவர் ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்காரு ஈஸ்வர் வெல்கம் டு த ஷோ எப்படி இங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத விட இப்போ வந்து அவங்க மேலே இருக்கிறோட உங்களோட மைண்ட் செட் அவங்க மேலே எப்படி இருக்குது அவன் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கான்ற தோணுது அவளை யார் இந்த மாதிரி தூண்டி விட்டுட்டுருக்கா அவள் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்குறா அவளுக்கு என்ன வேணும் ஸோ இது தான் தோணிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ அவளை பற்றி எனக்கு ஓகே பாப்பாவோட மைண்ட் செட் அவங்க அவங்கள பற்றின அவங்களோட தெரியலையா பாவமாக இருக்குது ஓகே நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டே வச்சேன் அப்படின்னா ஏன்னா ப்ராப்ளம் இங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு நீங்கள் எப்படிலாம் ஃபைட் பண்ணிங்கன்னு எல்லா இன்டர்வியூலும் அவரெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வந்து ஒரு அழகான கப்புள்ஸ் சந்தோஷமாக போய்ட்டு இருந்தேன் வந்தாங்களே போன வருஷம் நீங்களே வீட்டுக்கு அதான் நான் ஒரு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று ஒன்று இருக்கு இல்லைங்கண்ணா அப்பயே நீங்கள் ஏன் அதுக்கு சொல்யூஷன் அங்கே தீர்வு ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி அப்போ எனக்கு தெரிலடா தம்பி அப்போது அப்போ இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்றது எனக்கு தெரியல இப்போ நீ அந்த ரெக்கார்டிங் ஆடியோ அவங்க வெளியிட்டதுலேருந்து நீ பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாமல் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்துருக்குது நான் வந்து அப்படி இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஓரளவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா தானே நானே வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்னொரு கொஸ்டின் இப்போது நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது நான் டைரெக்டாக அதில் வந்துடுறேன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஆடியோலாம் அவங்க வெளியேற்றது நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கள அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இடங்களையும் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த ஆடியோவும் உங்களோட வயசாக அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க காட்டுற பிக்ஸுமே வந்து ஏன் அதை மட்டும் மறுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின் ஏன்னா அந்த பிளட்டோடு இருக்கிற மாதிரியான பிக்ஸ் நான் எந்த இடத்துலையுமே நான் மறுக்கவே இல்லையா அன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அன்றைக்கி நைட்டு அது ஏன் ஃபோட்டோ தான் நான் இல்லைன்னே சொல்லலையே நான் யார்கிட்ட மறுத்தேன் எந்த மீடியாவில் நான் மறுத்தேன் அந்த பாத்ரூம் வெளியே படுத்திருந்ததாகட்டும் அந்த பிளட்டோட அந்த பெட்டுக்கு அடியில் இருந்ததாக பாத்ரூம் வெளியே இல்லை நான் கீழே படுத்துக்கிட்டு இருந்தது அது பிளட்டு ஃபோட்டோ என்ன குழந்தைக்கு <laughs> 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 என் குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்குது எப்படி புருஷன் பண்ணாட்டி குழந்தை வீட்டில் எப்படி தூங்குவாங்க பெட்ரூமில் நான் என் குழந்தை ஜெயஸ்ரீ படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீ எழுந்து அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துருக்க நான் ஏன் பாக்ஸஸில் படுத்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் பச்சையாக சொல்லிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு யார் கசிங்க அது எனக்கு அவ்வளோ லெவலில் எனக்கு தர லோக்கலாக எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி திங்கிங் எனக்கு கிடையாது 
அப்போ அதே குழந்தை என் மேலே வந்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்த ஃபோட்டோலாம் அப்போ என்னது அப்போ அதுவும் தப்பா தூங்கிட்டு இருக்கோண்டா நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் என் குழந்தை தூங்கிட்டுருக்குது அது நீ வந்து எப்படி ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் உன்னால் சொல்ல முடியும் இருக்காங்க <laughs> 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 அப்போ வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் எனக்கு பண்ணாங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஈஸ்வர் பக்கம் அப்படியே அவங்க சப்போர்ட்டை என்ன எப்படி ஃபேமிலி சப்போர்ட் என்ன பண்ணி நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறானா இருந்தால் எந்த பெத்த தாய் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்கள் சொந்தக்காரங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி விட்டுருந்துருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் இன்றைக்கி மீடியாவுக்கு வருது அதுதான் அவ்வளோ நாள் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நீ கொஞ்சம் பொறுத்துக்குமா அப்படின்னு அவங்க சொன்னதாக சொல்கிறாங்க இது நானும் இப்போ நானும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நானும் இந்த மாதிரி தெரியட்டா சி எவ்ரி திங் இஸ் புட் அப் ஸ்டோரி நான் தான் திரும்பி திரும்பி சொல்லுறேன் எது நடந்துச்சோ அது நான் நடந்துச்சு நான் எல்லா இன்டர்வியூலையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் எது நடக்கலையோ அது நடக்கல அவ்வளோதான் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்னு என்ன பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டு இப்போ கடைசி நாலு மாதத்தில் என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த கடைசி நாலு மாதத்தில் என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து இவன் வந்து இந்த தண்ணி ஊற்றிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சா இதெல்லாம் என்றைக்கோ நடந்த ஃபோட்டோஸு இதெல்லாம் நீ ஏற்கனவே நீ வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருக்குற அந்த நீ ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ஏற்றிக்கினா ஏதோ வந்து காரில் இப்படி படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஃபோட்டோ இருக்குது ஆமாம் அவன் நாங்கள் பார்ட்டி போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறமா அவள் கார் ஓட்டுவா நான் சம்டைம்ஸ் தூங்கிட்டு வருவேன் நீ லைட்டை போட்டு அதை நீ ஃபோட்டோ எடுத்துருக்க அப்போது இதெல்லாம் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீ யூஸ் பண்ணோன்றதுக்காக தானே இந்த ஃபோட்டோ ஒன்று எடுக்கிற கையில் கிழிச்சிக்கிட்டு அந்த ஃபோட்டோ ஏன் கை கிடையாது அது நான் பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் தான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்னு ஐ ஹாவ் தட் மார்க் எஸ் பட் அன்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணது கிடையாது அன்றைக்கி நான் அது பண்ணும்போது ஐ வாஸ் நாட் அண்டர் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால் ஜெய்ஸ்ரீயோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு என் பேரை நார் அடிச்சிருக்கிற ஸோ அதனால் இவன் வந்து என்ன இப்போ நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனாலும் இல்லை வேறு தான் நடந்துச்சா ஓகே டிவோர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது நீங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இது லீகலாக அவங்க பேரண்ட்ஸ்டும் சரி அவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிங்களா சொன்னி இதை பற்றி பேசினீங்களா ஏன் அவங்ககிட்ட டைரெக்டாகவே சொன்னனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவனோட ஃபுல் மோட்டிவேஷன் நான் போகணும் வீட்டு விட்டு போகணும் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை ஃபுல் மோட்டிவேஷன் வீட்டு விட்டு போனோன்றது இல்லையா அவன் என்னை இவ்வளோ அசிங்கப்படுத்திட்டு மகாலட்சுமி வீட்டு வாசலில் போய் பிரச்சனை பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் நான் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நான் வந்து வெரி ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் அப் பண்ணுறேன் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும்ன்னு ஜெயஸ்ரீ அப்போ கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறா சரி எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க நீ இந்த மாதிரி லூஸ் தரமாக பேசிகிட்டு இருக்காத ரெண்டு பேரும் சுமூகமாக இருங்க அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மாவையும் அவங்க அக்காவையும் கூப்பிட்டு எங்கள் வீட்டில் வச்சு பேசுகிறாங்க அப்போ தான் அவன் வந்து ஒரு 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 பேப்பரில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இது பண்ணாதீங்க அது பண்ணாதீங்க சும்மா ஒரு நார்மலாக வந்து ரெண்டு அவங்க அம்மாவுக்கு அவங்க அக்காவுக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு இது இருக்கும்ல நீங்கள் மூணு மாதம் என்னோடய வீட்லேயே கீழே தங்குங்க எந்த பிரச்சனை ஏன்னா நான் ஒத்த காலில் நினைக்கிறேன் எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ பிரச்சனைகள் எனக்கு ஜெய்ஷியோட இருக்குதுன்னு பட் அப்பா அம்மா அப்பயே என்னை பாசிஃபை பண்ணுறாங்க வேணாம் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் தங்கி பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா என்ன டிசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி வந்து எங்களுக்குள்ளே வந்து மியூச்சுவலாக நம்ம வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க கிளாஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்காதீங்க பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ஜெயஸ்ரீ வந்து ஏன்னா என் பாஸ்போர்ட்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நிறையா தொலைஞ்சு போயிருச்சு ஸோ வந்து ஜெயஸ்ரீயோட கோல்டெல்லாம் அவங்க அம்மாட்டையே ஒப்படைச்சிருட்டோம் இவ்வளோ விஷயம் எல்லாம் போட்டுட்டு அவங்க அம்மா கையெழுத்து போடுறாங்க அவங்க அக்கா கையெழுத்து போடுறாங்க ஜெயஸ்ரீ போடுறாங்க நான் போடுறேன் எங்கள் அப்பா போடுறாங்க எங்கள் அம்மா போடுறாங்க இதெல்லாம் முடியுது நான் அப்போ கூட என்ன சொல்கிறேன் இல்லை இந்த பிரச்சனை வேறு மாதிரி போகும் எனக்கு இது பிடிக்கல 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 தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரி பெரியவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம மதிக்கணும் சரி அப்படின்ட்டு தான் நான் இருக்கேன் திடீர்னு அதே ஜெயஸ்ரீ அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதியோ இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியோ வந்துட்டு எனக்கு மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் வேணும்னு கேட்குறா அதுக்குண்டான ப்ரூஃப் நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மெசேஜஸ் நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரே லாயரை வச்சு ஃபைல் பண்ணிவிட்டு போகலான்றா பத்து நாளில் நான் இந்த வீட்டை விட்டு காலி
அது வந்து ரொம்ப பெருசாக அப்படி இப்படி ஆக ஓகோன்லாம் இல்லை வி என்ஜாய்ட் வி வென் தேர் போனோம் கொஞ்சம் மணி கொஞ்சம் லூஸ் ஆச்சு அதெல்லாம் நான் நான் வந்து எதுவுமே நான் டினை பண்ண மாட்டேங்கிறேன் இருந்துச்சு பட் அதுக்காக அவள் வந்து அந்த ஒரு அவள் வந்து ஒரு பில்டப்பாக சொல்கிறது வந்து இஸ் வாட் ஐம் ஹேட்டிங் இட் கொடுக்கல் வாங்கல் தான் இருக்குது நாங்கள் தான் நான் தான் சொல்கிறேன்னே ஜெயஸ்ரீ எனக்கு காசு கொடுத்துருக்கா நான் இல்லையானே சொல்லலையே நானும் அவளுக்கு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் புருஷ மொண்டாட்டியாக இருக்கும்போது நீ என்ன கணக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆனால் இன்றைக்கி நீ கணக்கு பார்க்குறேன் அந்த காசையும் நான் தான் செட்டில் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இல்லை உனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் தான் காசு கொடுக்குறேன் நான் தான் பண்ணுறேன்றேனே இப்போ பாப்பாவோட ஸ்கூல் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்பெல்லாம் அதுக்கு பைசா தர மாட்டேன் பாப்பாக்கு என்ன ஸ்கூல் சேஞ்சு அஞ்சாம் கிளாஸ்ல தான் ஸ்கூல் சேஞ்சு இருக்கு அதுக்கு ஒன்றும் டைம் இருக்கு அடுத்த ஜூன் வரைக்கும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் அவ கட்டியாச்சு அவ கட்டுறா திருப்பி நான் கட்டுறேன் அவளுக்கு காசை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பில் இருக்கு திருப்பி நான் தான் கட்டுறேன் சம்டைம்ஸ் என்கிட்ட வந்து அந்த டைம்ல பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து அந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இல்லைனு ஜெயஸ்ரீ கட்டியிருக்கா நான் அதுக்கப்புறமா அவளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட இருக்கும்போது நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இது யா இப்போ யாரை கட்டினா அந்த குழந்தைக்கு என்ன நான் தான் கட்டணுமா அந்த குழந்தைக்கு நீயும் அம்மா தானே நீயும் கட்டலாம் இல்லை எங்கிட்ட காசு இல்லைன்னு நீ கட்டலாம் இல்லை அப்புறம் இல்லை அதான் அவங்களோட பைசா எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டதாகவும் அவங்களோட பைசா எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அவகிட்ட எங்கே அவ்வளோ பைசா இருந்துச்சு அவன் எங்கே எங்கே அவன் அவ்வளோ சம்பாதிச்சா ப்ரோக்ராம் பண்ண பாப்பா பண்ண ப்ரோக்ராம் பைசா கூட மொதல் பாப்பா பண்ண ப்ரோக்ராமோட பைசா நான் எடுத்து ஏன் பர்சனல் யூஸுக்கு செலவு பண்ணல வீட்டுக்காக பண்ணினேனே தவிர நான் வந்து ஏன் அதே பாப்பா பண்ண ப்ரோக்ராமுக்கு தான் நான் வந்து அவளோட எஃப்டிலையும் போட்டிருக்கேன் அவரோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ்லேயும் இருக்குது அப்புறம் ஏன்டா நானே தான் எல்லாமே குடும்பத்துக்கு பண்ணணும்னு ஒன்று இருக்குதா நானும் எனக்கும் கடன் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு ஒரு இன்கம் மாதிரி வருது ஸோ நம்ம அதை அப்படி தானே பண்ணுறோம் ஓகே சர்டிஃபிகேட் இப்போ சூப்பர் மாம் பேமெண்ட் வாங்கினா ஒரு லட்ச ரூபாக்கு அவள் தானே கோல்டு வாங்கிட்டு வந்தா குழந்தைக்கு தானே கோல்டு வாங்கினா அதில் நான் ஏதாவது கேட்டானா இந்த சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு வரப்போ எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் கேட்ட தொகை மூவாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபாயோ வந்து சர்டிஃபிகேட் என்கிட்ட இருக்கிறதாவே வச்சுக்கலாம் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இல்லை அவகிட்ட தான் இருக்கு அவளே அது ஒத்துக்கிட்டு இருக்கு வச்சு அவங்க நான் எப்படி இது என்ன மிஸ்யூஸ் பண்ண போறேன்னா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவங்க கொஸ்டின் ஏன் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு எனக்கு தேவை ஏ நான் படிச்சது பேச்சுலர்ஸ் ஆன் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் எம்பிஏ இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் ஆன் மீடியா மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் வெளிநாட்டில் படிச்சது என் பத்தாம் கிளாஸ் சர்டிஃபிகேட் இல்லை நான் நீ ஒன் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் எப்படி தூக்கி போய் இப்போ நானே ஒன் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு போயிடுறேன் கொடுக்கவே மாட்டேன்றேன் உனக்கு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி உனக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் இல்லைனா அது அவங்க கேட்குறாங்க எப்படி கேட்குறானா என்னோட ஹஸ்பண்டு நான் வச்சிருக்கேன் நான் அவனை வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணணுன்ற அவசியம் அப்புறம் எதுக்கு கூட உன்னோட பர்சனல் இது எதுவுமே இல்லை உன்னோட எல்லாத்தையுமே நீ வாங்கிட்டு போயிட்டேன்ல அதை நீங்கள் பிளாக்மெயில் பண்ணுறதா உன் காசு கொடுத்தா தான் நான் தருவேன் நீ எனக்கு உன்னோட பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன் நீ எதுக்கு இப்போ நான் உனக்கு காசு கொடுக்காம இல்லையே இன் நேற்று கூட நான் உனக்கு இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா ஓம் பேரில் வாங்கின லோன்ல நான் தானே கட்டியிருக்கேன் உன நெடு தெருவில் நான் நிற்க விடலையே எங்க அப்பா வீட்டில் தானே ஒன்றும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் எங்க அப்பாவோட காரை தானே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அதுக்கு திருப்பி இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு நீ தான் என் காரை விற்றுட்டு என்ன ஓம் பர்மிஷனோட ஓம் கன்சனோட தான் அந்த காரை நான் வித்தேன் கோடிலையும் லட்சத்திலயும் வாங்கறதுக்கு ஒரு ஒரு படத்தை ஒரு ஒரு சீரியலுக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு போனா எனக்கு குறிப்பிட்ட தொகை நான் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் மாசம் இருபத்தி ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு நாள் ஷூட்டிங் இப்ப நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப பிஸியா இருக்கும் போது ஏன் வாங்கி கொடுக்கல அந்த கேள்வியும் வரும் அன்னைக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைனா பர்சனல் காரவே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஃப்ளாட்டு கீழே வந்து சாவி கேட்டாங்களா நீங்கள் தரமாட்டேன்னா அப்புறம் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிட்டு தான் நீ என் காரை யூஸ் பண்ணுமா அவன் அப்படி பண்ணிட்டு போகிறான்னு உங்கள் அப்பா சொன்ன நான் இன்றைக்கி வெளியில் போகிறேன் என்னோட காரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அப்பா தான் அவர் காரை கொடுத்துட்டாரு ஏதோ ஒரு கார் உனக்கு தேவை இல்லை எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்லியிருந்ததாக சொல்கிறோம் எடுக்கக்கூடாது நான் சொல்ல ஏன் என் காரை எடுத்துகிட்டு வெளியில் போனதே கிடையாதா இதே வந்து மகாலட்சுமியோட புருஷனோட பார்ட்டி பண்ணது அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு ஒரு காமன் ஃப்ரெண்டோட பார்ட்டி பண்ணும் போதெல்லாம் நீ என் காரை தானே எனக்கு எடுத்துகிட்ட
வந்திருந்தவங்க ஒரு நேற்று ஒரு வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டிருந்தாங்க அவங்க வந்து நேற்று ஃபாரின்ல இருந்து அவங்க ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு வீட்டுல இருந்து ஒரு ஒரு இது சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க ஆமாம்ப்பா எனக்கு அது பிடிக்கலப்பா நான் சாப்பிடல நானே தானே சொன்ன வீட்டில் சமைக்காது அப்புறம் என்ன இல்லை அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தொடர்பு படுத்தி நீங்கள் பேசினீங்க அவங்க தொடர்பு படுத்தி பேசலை இருக்கலாம்னு பேசினேன் அப்புறம் இல்லாமையும் இருக்கலாம்னு பேசினேன் அதுக்கப்புறமா அக்கா அண்ணான்னு வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அதை பற்றி நான் பேசவே இல்லையே எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லைங்க இப்போது நான் சந்தேகப்படலையே இருக்கலாம் அப்படின்னு இருக்குன்னு நான் சொல்லலையே நீங்கள் தான் திருப்பி அது மாதிரி இல்லை அதான் உங்களுக்கு முன்னாடியே அவங்க பேசிடுவாங்களா அண்ணான் தான் நான் இன்ன வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் அவங்க அண்ணான்னு பேசிட்டோம் தாத்தான்னு பேசிட்டோம் சித்தப்பான்னு பேசிட்டோம் மாமான்னு பேசிட்டோம் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது நீ வந்து நான் வாங்கி கொடுத்த மளிகையில் நீ வந்து மகாலட்சுமியோட புருஷனுக்கும் நீ வந்து மற்ற புதுசாக வந்த காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு சரக்கு பார்ட்டிக்கு நீ சைட்டு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகும்போது எனக்கு எதுக்கடா வீட்டில் சாப்பாடு நான் எதுக்கு சாப்பிடணும் எனக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது உனக்கு சிலது இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி தானே எனக்கும் இருக்கும் அப்புறம் என்ன நான் தான் சமைக்க வேணான்னு ஒத்துக்கிறேன்னு நீ ஏன் சமைக்கலன்னு இப்ப நான் கேள்வி கேட்டு வரலையே அப்புறம் எதுக்கு இந்த கேள்வி வைப்பீங்க நீ எனக்கு ஜெயஸ்ரீ சமைச்சே போடல என்னை வந்து நெடு ரோட்ல விட்டுட்டா நான் சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்பட்டு கிட்டு இருக்கிறேன் இல்லையே நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே இல்ல அது அந்த நான் தான் வேணான்னு பார்ட்டி பண்ணப்போ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு செஞ்சு எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க அவங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இதே வீட்டுல ஈஸ்வரோட ஃப்ரெண்டு எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு நான் சமைச்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ சோஃபாலாம் இருக்கு இதுல வாமிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க நான் எவ்வளவு நாள் கிளீன் பண்ணிட்டு போயிருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போறதுக்கு என்ன அவ்வளவு பெரிய ஒரே ஒரு நிமிஷம் எங்க வீட்டுல பார்ட்டி நடந்திருக்கு திருப்பி வாமிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அகே பார்ட்டினா ஒரு பத்து விஷயம் நடக்க தான் செய்யும் அவளுக்கும் அது தெரியும் இப்ப அவ ஏன் அந்த பார்ட்டிக்கு போனான்றத நான் வந்து ஏன்னு கேள்வி கேட்கல இதே பசங்களோட இதுக்கு முன்னாடி கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னேன் அவ கிளப்பிங் போக போறேன்னா அன்னைக்கு நான் என் கரெக்டாக தானே கொடுத்து அமிச்சேன் என் கார் தானே நான் கொடுத்து அமிச்சேன் நான் ஸ்டாப்பே அவ்வளோ பண்ணல நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு இருந்தானாக்கா நான் என்னைக்குமே நீ போகாதுன்னு இருப்பேன் பிரச்சனை பண்ணி இருந்திருப்பேன் நான் எதுவுமே பண்ணல நீ யாரோட வேணாலும் போ நீ அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்தது எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கல அதனால நீ எனக்கு சமைக்காதன்னு சொல்லேன் அவ்வளோதான் இதில் எந்த தப்பும் இல்லையே திஸ் இஸ் எனக்கு 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 தனிப்பட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது நான் அதனால நீ ஜெயஸ்ரீ வந்து எனக்கு சாப்பாடே போடலை நான் எதுவுமே சொல்லிட்டு வரலையே எனக்கு அது நீ பண்ணது பிடிக்கல அதனால நான் பா எனக்கு வந்து சாப்பாடு வேணான்ட்டேன் அன்னில எனக்கு ஜெயஸ்ரீ காஃபி கூட போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நானே தான் போட்டு கொடுப்பேன் ஓகே இன்னொன்று வீட்லேயே கஞ்சா அடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ம் சரி வீடியோ ரெக்கார்டிங் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களே அது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது நான் ஒன்றும் பார்க்கல இல்லை அது வீடியோ அதில் இது அதுதான் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஒன்று போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் போட்டுக்கிட்டே இரு என் மேலே நேம் குடிக்கிறாங்க உங்களோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்க தான் அவங்க தான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்களா சரி சொல்லட்டுமே ஏன் அவன் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் பா இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே நான் வந்து எனக்கு இது இதோட ஆன்சர்ஸ்லாம் சொல்லி 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 எனக்கு வந்து புளிச்சு போச்சு எனக்கு வாய் தான் வலிக்குது ஓகே அவன் வந்து கஞ்சா வீட்டில் அடிக்கிறேன்றல்ல நான் மெடிக்கல் டெஸ்ட் வரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அவன் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சொல்கிறாலோ அதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரேன் கட்டஸ் எவ்வளோ அடுத்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு டெஸ்ட் பண்ணலாம் த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் எதுக்கெல்லாமல் டெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் நான் தயார் அவ தயாரா ஓப்பனாக நான் மீடியாவில் சொல்கிறேன் நான் தயாராக இருக்கேன் கஞ்சா டெஸ்ட்டுக்கு என் உடம்பில் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் டூ எம்ஜி நீ ஏதாவது ஒன்று காமி உடம்பில் கண்டிப்பாக இருந்துக்கிட்டு தானே இருக்கும் நான் ரெடி நான் தயாராக இருக்கேன் ஐம் ரெடி டு ஃபேஸ் அவ சொல்கிற இடத்துக்கே நான் வரேன்ப்பா நான் இவ்வளோ தில்லை நான் அப்புறம் பேச மாட்டேனே பயந்துட்டுதானே <laughs> 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 நல்ல <laughs> 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 மகாலட்சுமி நானும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் மகாலட்சுமிக்கு என்ன வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தெரியும் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தெரியும் இவ்வளோ வருஷம் அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கா நானும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கோம் ஸோ எந்த பழக்கம் எந்த தொடர்பு
என்னோட அதே சீரியலில் இன்னொரு ஹீரோயினும் நடிக்கிறான் அவளோடையும் அவங்ககிட்ட வந்து டிக்டாக் இருக்குது மற்ற சீரியல் ஆர்டிஸ்டோடையும் டிக்டாக் இருக்குது ஜெய்ஸ்ரீயோட டிக்டாக் இருக்குது ஓகேவா இதே மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாலும் ஐ திங்க் நான் இது எல்லா மீடியாவில் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த மீடியாவில் இது மறக்காமல் சொல்கிறேன் குழந்தையோட நான் வந்து மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி மிஸ்பிஹேவ் பண்ணான்னு சொன்னால் இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு நானும் குழந்தையும் பண்ண டிக்டாக் இருக்குது நானும் குழந்தையும் பண்ண டிக்டாக் இருக்குது எங்கிட்ட அதுவும் தான் இருக்குது குழந்தையோட பண்ணது இருக்குது ஜெய்ஸ்ரீயோட பண்ணது இருக்குது மகாலட்சுமியோட பண்ணது இருக்குது இன்னொரு இது மகாலட்சுமி மகாலட்சுமியோட பண்ணது இருக்குது இன்னொரு ஹீரோயினோட பண்ணது இருக்குது இந்த ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு ஹீரோயின் நடிச்சா இதே சீரியலில் அவளோட பண்ண டிக்டாக்ஸ் இருக்குது மற்ற சீரியல் ஆர்டிஸ்டோட பண்ண பொம்பளைங்களோட டிக்டாக்ஸ் இருக்குது ஆம்பளைங்களோட பண்ண டிக்டாக்ஸ் இருக்குது என்ன தப்பு இருக்குது டிக்டாக் பண்ணுறது இல்லை இல்லை இவ்வளோ பேர் கூட பண்ணி ஏன் மகாலட்சுமி மட்டும் அவங்க ஏன் நோட் பண்ணி சொல்லணும் ஏன் அவங்களை கார்னர் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அப்படி காரணம் ஆகிட்டு தானே இருக்கிறோம் ஏன்னா அனிலும் ஜெய்ஸ்ரீயும் வந்து இப்போ சேர்ந்து தானே எல்லா பிளானிங் எல்லாம் மூவும் போது அண்ணன் தங்கச்சியா ஜெயஸ்ரீ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு ஈஸ்வர் வேணும் அப்படின்னு தான் அவங்க ஒரு சைடு போராடுறாங்க சரி அங்க வந்து மகாலட்சுமி வேணும்னு அவரு போராட்டம் பண்றாரு அவங்களுக்குள்ளே ஜெயஸ்ரீக்கு ஈஸ்வர் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்வர் தான் டிவோர்ஸ் இனிஷியேட் பண்றான் அதுக்கப்புறமா மகாலட்சுமி அதுக்கப்புறமா மகாலட்சுமி பாருங்க அதுக்கப்புறமா ஜெயஸ்ரீ மியூச்சுவல் வேணும்னு கேட்கறா அப்புறமா மனசு மாறுறா திருப்பி என் மேல இவ்வளவு அலிகேஷன் போடுறான் ஈஸ்வர் வேணும்னாக்கா எதுக்கு ஜெய்ஸ்ரீ வந்து என் மேல இவ்வளோ அலிகேஷன்ஸ் போட்டு என்ன புழல்ல தள்ளணும் ஓகேவா அங்கே அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே செட் ஆகலன்னு அவங்க என்னமோ அடிச்சுக்கிறாங்க அவங்க என்னமோ பிடிச்சிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து டிவோர்ஸ்ன்னு ஒன்று போகுது இப்போ அங்கே அவர் திருப்பி வந்து கான்ஜிகல் ரைட்ஸ் போட்டு அவர் திருப்பி சேரணுன்றாங்க இங்கே திருப்பி மேடம் இவ்வளோ புழல் பிரச்சனைக்கு அப்புறமாவும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஈஸ்வரோட வாழணும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இதுக்கு நம்ம இதுக்கு தான் நம்ம உட்காந்து பேசலாம் 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 நான் தான் இனிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேனே அதுக்கப்புறமா மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் போகலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் என்கிட்ட நீ பேச உக்காந்தா தானே நீ என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் நான் பேச உக்கார மாட்டேங்கிறேன்னு நான் உனக்கு எவ்வளோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பேசலாம் வாட் இஸ் தேர் டு டாக்னு கேட்டு முடிச்சிடுறேன் சிம்பிளாக எவ்ரி திங் இஸ் ஓவருன்ற நீ எங்கள் வீட்டில் உட்கார்ற காலம் ஒம்பது மணிக்கு போனால் நைட் இப்போலாம் பத்து பத்தரை மணி பதினொன்றரை மணி பன்னெண்டு மணிக்கு தானே வீட்டுக்கு வர கார் உள்ள போயிட்டு வரதுக்கு இன்னும் நோட்டு இருக்குது சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே தான் இருக்குது யார் வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக வரா யார் வீட்டுக்குலேருந்து கிளம்பி போகிறா எல்லாமே தான் இருக்குது அப்புறம் இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் அதிகமாக சொன்னாங்க என்னென்னா எனக்கு கஷ்டமான பீரியடில் கூட ஒரு மின்சிஸ் அப்போ கூட நான் காசு அந்த ஆடியோ கெஞ்சணும் அப்படின்றாங்க நான் அதே ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கில் நான் அவள்கிட்ட சொன்னது அது எவ்வளோ ஒரு அசிங்கமான விஷயம் அதை நீ இன்னைக்கு வந்து நீ ஏன் கேவலமாக அதை வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஆடியோவில் நான் சொல்கிறேன் நீ லூசுத்தனமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அதுக்கு உண்டான காசு என்னமோ நான்லாம் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்லாம் சொல்லலை நான் சொல்கிறது மாதம் நீ வந்து வீட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கேட்குற அதுக்கு என்ன பிரேக் அப்னு கேட்குறேன் நான் இவ்வளோ நாள் நான் வந்து ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும்போது நான் கேட்டதில்ல பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ செலவு ஜாஸ்தி ஆகுது நீ கண்ட இடத்துக்கு போகிற கண்ட இடத்துக்கு வர யாருக்கெல்லாமோ நீ சமைச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற எங்கள் அப்பா காரில் போனாலும் எங்கள் அப்பா காருக்கு நான் தான் பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ இப்போ டெய்லி வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கெல்லாமோ சுற்றிட்டு வரேன் நீ எங்கே போகிறேன்ற தெரியாது ஒரு புருஷனா நான் ஏன் கேட்கக்கூடாது லீகல் ஒய்ஃப் லீகல் ஒய்ஃப்னு சொல்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும் போய்ட்டு நான் லீகல் ஹஸ்பண்ட் தானே என் பொண்ணாட்டிட்ட கேட்கக்கூடாது புருஷன் நீ எங்கம்மா செலவு பண்ணுறேன் எதுக்குமா செலவு பண்ணுறேன்னு நான் கேட்குறது என்ன நீ எவ்வளோ ஆச்சுன்னு மளிகைக்கு சொல்லு குழந்தைக்கு என்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இதுதானே நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் நீ ஏன் அதை சொல்கிறதுக்கு பதிமூணு பதினாலு நாள் ஆக்குறேன் ம் எனக்கு இதுக்கு தான் தேவைன்னு கேட்டால் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன் அதே மாதம் தான் பதினெட்டாயிரம் ரூபா நான் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒன்று கொடுக்காம போகலையே பதினெட்டாயிரம் ரூபா நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு உண்டானதும் ப்ரூஃப் இருக்குது நான் போகும்போது உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன் அதே நீ வந்து இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணி போட்டுக்கேன் அதுதான் அவங்களுக்குள்ளே அண்ணன் தங்கச்சின்றாங்க எதுனா வச்சு நான் அவங்களோட மட்டும் தான் போகிறாங்கன்னு சொல்லலை வேறு எங்கேயாவது கூட போகலாம் அதை நான் கொஸ்டின் மார்க் போடுறோம்ல ஸோ அந்த கொஸ்டின் மார்க்கு நீங்கள் நீங்களும் அவங்க ச உங்களோட சைட்லேருந்து அவங்கள டவுட் சந்தேகப்படுறீங்களா சந்தே நான் சந்தேகப்படுறதா இருந்தால் நீ எங்கே போனேன் எங்கே போனேன் எங்கே போனேன் நோண்டி 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 கேட்டுட்டு இருப்பேன் நான் தான் எதுவுமே கேட்கறது இல்லையே சரி ஓகே இப்போ அட்வைஸ் செலவு எங்கே போகுதுன்றது தான் கேட்டேனே தவிர அவ எங்கே வேணாலும் போட்டோம்ப்பா எனக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது இப்போ உனக்கு எனக்கும் வந்து
அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நீ போகாதரா நீ போகாதரா அப்பா அம்மாவையும் போக வேணான்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு நான் சம்மன் கேட்குறேன் போலீஸ் ஆளுங்கள்ட்ட அங்கே அதனால தான் பிரச்சனை ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் அப்பா அம்மா எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு சரி போகலாம் அப்படின்ட்டு போயாச்சு அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஈஸ்வர் நான் ஊரில் இல்லாதனால அடையார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நான் இன்னொரு ஒரு லேடி அலாயிரம் அமைச்சு வைக்கிறேன்றாங்க அதுக்குள்ளே பிரச்சனை கொஞ்சம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்போ இந்த ஒரு லேடி லாயர் ஒருத்தங்க வராங்க இந்த லேடி லாயர்கிட்ட என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிய வைக்க முடியல ஏன்னா இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ மாதிரி ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கருணாகரன் லாயருக்கு தெரியும் இப்போ இந்த புதுசாக அந்த லேடி லாயருக்கு நான் வந்து இந்த 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 டென்ஷனில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இதுக்கு நடுவில் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணி மகாலட்சுமியை கூப்பிட்றாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாமா அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி மகாலட்சுமி அரெஸ்ட் ஆக வேண்டியது அன்னைக்கு ஸோ வந்து மகாலட்சுமியை வாணு கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க மகாலட்சுமி வாணு கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மகாலட்சுமி ஷூட்டிங்கில் இருக்கா வர முடியாது ஏன்னா அவளுக்கு இதுக்கு இந்த சம்மந்தமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்கிறதுனால கூப்பிட்ட மரியாதைக்காக அவ அவ லாயர் அமைச்சு வைக்கிறான் அவ அவ லாயர் அமைச்சு வைக்கிறா அதுதான் பிரியா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிறது பிரியா வந்துட்டு என்ன பார்க்குறா என்ன பார்த்துட்டு அவளோட மகாலட்சுமியோட விஷயத்தெல்லாம் பேசி இன்ஸ்பெக்டர் முடிச்சு சரிமா எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் சொல்லிடுறாங்க ஸோ பிரியா இப்படி வரும்போது பிரியா என்ன பார்த்துட்டு என்னென்னு இவ்வளோ நர்வஸாக இருக்கா என்னாச்சு உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறா பிரியாவுக்கு ஏற்கனவே ஜெயஸ்ரீயா நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா மகாலட்சுமி செப்டம்பர் ரெண்டு அக்டோபர் நாங்கள் மலேசியா போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா மகாலட்சுமி ஓரல் கம்ப்ளைண்ட் ஆலுமென்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஜெயஸ்ரீ மேலே கொடுத்தா ஜெயஸ்ரீ கவர்மெண்ட்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஃபோன் வந்துச்சு ஏன்னா எதுக்காக கொடுத்தானா நாங்கள் மலேசியாவில் இருக்கும்போது ஜெயஸ்ரீ மகாலட்சுமி வீட்டு வாசலில் போயிட்டு பேசி அவங்க அப்பாட்ட எங்களை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசிவிட்டு ஃபோன்லலாம் பேசினதுனால அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூஸாக அவள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால சொல்லியிருக்கா அதை தவிர்த்து மகா ஜெயஸ்ரீயும் அணிலும் இப்போ சேர்ந்து இருக்கிறது ஃபேஸ்புக்கில் போடுறது இப்போ இவங்களுக்குள்ள டிவோர்ஸ் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரியா லாயருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ அவளுக்கு வந்து என்னோட பேக்ரவுண்டும் ஜெயஸ்ரீட பேக்ரவுண்டும் தெரியும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை எங்கள் அம்மாவை நான் காப்பாற்றணும் ஸோ அதுக்காக அந்த லாயர் அப்படி வராங்க ஸோ எனக்கு இருந்த கருணாகரன் லாயர் அவங்களோட அவர் வந்து ஊரில் இல்லாதனால இன்னொரு ஒரு லாயர் வந்தவங்க வந்து இப்போ எதுவும் இல்லாமல் சைலண்ட்டாக ஒரு ஓரத்தில் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இவ இந்த கேஸ் எடுத்துகிட்டு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிறா இவளோட இல்லாமல் நான் எனக்கு இன்னொரு ஒரு லாயர் ஆதிலட்சுமின்றவங்க ஒரு சீனியர் லாயரையும் நான் வச்சுட்டு தானே இருக்கேன் நான் இவளை மட்டும் வச்சு டீல் பண்ணலையே இன்னொரு ஒரு சீனியர் லாயரும் என் கையில் இருக்காங்கல்ல ஸோ எனக்கு ரெண்டு லாயரு இன்னைக்கு நீ ஹேண்டில் பண்ணுற லாயர் யார் அணிலோட லாயர் நீ லாயர் மா நீ அதே லாயரை வச்சுக்கலாம் நான் ஏன் வச்சுக்கூடாது ஏன் லாயர்னா இப்போ என்ன மகாலட்சுமிக்கு இருந்தால் மகாலட்சுமிக்கு மட்டும்தான் அந்த லாயர் இருக்கணும் மாதிரி எனக்கு இருக்கக்கூடாதா அவங்க வந்ததுனால தானே ஆக்சிடென்ட்டாக அவள் வந்தால் நான் ஓகே நான் ஒத்துக்கிட்டேனே நான் இதில் மறைக்கலையே எதுவுமே அதான் அவங்க மகாலட்சுமியோட லாயரே கிடையாதுன்னு நான் சொல்லலையே இப்போது ஜெயஸ்ரீ தான் அணிலோட லாயர் வச்சுட்டு இருக்கிறா நான் எதாவது கேட்குறேன் நீ எப்படி வச்சுக்கலாம் நீ எப்படி வச்சுக்கலான்னு கேட்குறேன்னா எதுக்காக அவ்வளோ அந்த லாயரை வச்சுட்டு இருக்கா ஏன்னா இந்த கேஸ் எல்லாமே ஒரு இன்டர்லிங்க்டு கேஸ் ஸோ வச்சுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது தாராளமாக வச்சுக்கிட்டோம் ஓகேண்ணா நீ பண்ணால் தப்பு கிடையாது நான் பண்ணால் அது தப்பு இல்லை அவங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க அட்வொகேட்டுக்கே தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அதாவது அணிலும் சரி ஜெயஸ்ரீம் சரி ஏன் அட்வொகேட்டுக்கும் நல்லா தெரியும் ஈஸ்வரும் சரி மகாலட்சுமியும் சரி எந்த இதுவும் கிடையாது அவங்க நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்னும் நாங்கள் வந்து ஒரு நாலு வாரத்தை இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பேசுகிறோம்னா என்ன பேசிப்போம் ஏ அங்கே இது நடந்துகிட்டு இருந்தா கண்டிப்பாடா அவள் வந்து என்கிட்ட வந்து இப்போ ஜெயஸ்ரீ அணிலும் இருக்கான்றது என்கிட்ட மகாலட்சுமி அப்டேட் பண்ணுறதுல எந்த தப்பும் இல்லையே அவங்க அண்ணன் தம்பியோ வாட் எவர் அண்ணன் தங்கச்சியாகவே இருந்துட்டு போட்டோமே ஏன் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் அது ஒரு நியூஸ் ஓகே இந்த இடத்துல எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி நடக்குது இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறமா தானே இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு இருக்குது இப்போது உனக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு நியூஸ் தெரியுது நான் அடியே மச்சா இங்கே இது நடக்குதுரா அங்கேயே அங்கே ஒரு நியூஸ் ஏ மச்சா இது நடக்குதுரா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அம்மா அப்பா என்ன சொன்னாங்கண்ணா பேசினீங்களா பேசினேன் அப்பா அம்மாட்டு பட் இருக்காங்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு என்ன என்ன சொல்கிறது அப்பா அம்மாவை இந்த சுச்சுவேஷனில் போட்டதுக்கு காரணம் நான் தான் கம்ப்ளீட்டாக ஒத்துக்கிறேன் நான் எடுத்த ஒரு பேடான டிசிஷனால தான் வந்து இன்றைக்கி அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா சஃபர் ஆகிட்டுருக்காங்க சஃபர் ஆகிறதுக்கு ஜெயஸ
ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கி தான் வந்து சிசிடிவி கேமராலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க பட் நான் இப்போ அப்போது இப்போ நான் அப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனேன்னு வையேன் அது தப்பாக இருக்கும் வேணாம் ஏன்னா அது வந்து எப்படி வேணாலும் மாறலாம் என்னென்னா ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படியே என்ன பண்ணால் தான் ஃபுல் ஸ்டாப் அவங்க சிசிடிவி வச்சுட்டாங்க ஓகே இப்போ அவங்க அதுதான் என்ன பண்ணாலும் தான் ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணாக்கா அதுதான் அவ தான் கண்டினியூஸாக ஊர்பட்ட சேனல்ஸுக்கு அவ தான் தம்பி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா நான் எல்லாருக்குமே நான் போயிட்டு நான் வந்து என் குடும்ப பிரச்சனை நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கல நான் உங்களுக்கு வந்து குடும்பமாக முன்னாடி இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறேன் உங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு எனக்கு பர்சனல் லிங்க் இருக்குது ஜெயஸ்ரீக்கும் இருக்குது எனக்கும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஜெயஸ்ரீயும் எடுத்திங்க என்னும் எடுத்திங்க எனக்கு நீங்கள் ஃபேவரபுளாக பண்ணல அவளுக்கும் ஃபேவரபுளாக பண்ணுறேன் நீங்கள் பயா நீங்கள் வந்து நியூட்ரலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சேனலுக்கு மட்டும் தான் நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன் ஜெயஸ்ரீ எல்லா சேனலுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா எல்லா சேனலுக்கு கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு பொறுமை இல்லை எனக்கு வாய் வலிக்குது நான் இருக்கிற ஒரு மென்டல் ட்ராமா அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்னால் அது பண்ண முடியாது முந்தானேத்து தான் வந்திருக்கிறேன் ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தேன் நேற்றுக்கு கொஞ்சம் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன் இன்னைக்கு ஒரு ஹோல் டே ஆன் இன்டர்வியூ நான் வச்சிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் என எனக்கு வந்து இதுக்கும் மேலே முடியல இதுக்கு மேலே நான் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கணும் நான் என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் வே ஃப்ரண்ட்டில் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு நான் அதை பற்றி யோசிக்கணும் எங்கள் அப்பா அம்மாவை போய்ட்டு நான் பார்க்கணும் எங்கள் அப்பாவோட ஹெல்த் விஷயத்தை யோசிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் லைஃப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன்றது யோசிக்கணும் அவள் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது அவளுக்கு என்ன வேணுன்றது அவளுக்கே தெரியல அவள் வரட்டும் என்ன வேணுன்றது என்கிட்ட கேட்டுட்டு பர்சனலாக ஒரு ஒரு சஜஷன் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஈஸ்வரை இப்போ இப்போ கூட எனக்கு ஈஸ்வரை பிடிக்கும் அவர் பண்ணுறது என்னென்னா அடுத்தடுத்த இன்டர்வியூவில் வந்து அவர் இதை நான் பண்ணலை அதை பண்ணலை அப்படின்னு மற்றவங்கள சொல்கிறத அவர் கேட்டு பண்ணுறாரா என்னென்னு தெரியல அவர் ஏங்கிட்டே நேரில் வந்து பேசினாலே எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு நேர் நான் தான் நேரில் அவள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கேனே நான் தான் வந்து நேரில் பேசி நான் தானே இனிஷியேட் பண்ணுறேன் இந்த மெசேஜஸ்லாம் நான் காமிக்கிறேன் வா உனக்கு நான் வந்து அவள் எவ்வளோ வாட்டி வாமா நம்ம பேசலாம் பேசலாம் நான் கேட்டது இருக்கேன் அன்னைக்கு வராதவ ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளோ அலிகேஷன்ஸ் போட்டுட்டு திருப்பி என்கிட்ட வர நீ ஏன் நிலமே நினச்சி பாரு தம்பி இல்லை நான் பைலில் வெளியே வந்திருக்கு நீங்கள் நான் பைல் போட்டு காட் கிரேஸில் வெளியில் வந்தேன்னு சொன்னீங்களாண்ணா அது கூட இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ நினச்சா கூட அந்த மாதிரி என்னால் பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கு ஈஸ்வர் நல்லா இருக்கணும் என்ன விஷயம் ஒன்னால் என்ன பண்ண முடியும் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இல்லை என் மேலே நீ அது ஏன் வந்து அன்றைக்கி நீ பண்ணலை என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னால் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லையே இல்லை இப்போ கூட முடியாதுன்னா சொல்ல என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா அவங்க இப்போ கூட நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இப்போ கூட பண்ண மாட்டேன்றதில்லை அதுதான் நான் கேட்குறேன் என்ன என்னை தள்ளுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து என்ன என்ன அஃபன்ஸ் இருக்குது அப்படி சைல்டு அப்யூஸ்ன்ற அதுக்கப்புறமா நீ எப்படி என்னோட சந்தோஷமாக வாழ்வேன் நாளைக்கு நான் அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைய நான் எப்படி நான் பார்ப்பேன் நாளைக்கு இல்லைட்டு அந்த குழந்தை தான் என்ன எப்படி பார்க்கும் இல்லைட்டு இந்த ஊர் தான் எங்களை எப்படி பார்க்கும் நீ வந்து திருப்பி நாளைக்கு சேர்ந்துட்டாங்கன்னு இன்டர்வியூ எடுப்பியா காரி துப்ப மாட்டேன் நீ ஏன் மூஞ்சில இவனுக்கு நினச்சா சண்டை போட்டுப்பாங்க பொண்டாட்டி வந்து புருஷனை புழலுக்கு அனுப்பும் திருப்பி வாழணும் திருப்பி சேர்ந்து வாழலான்பாங்க இவரும் திருப்பி போயிடுவார் திருப்பி இன்னும் நாளைக்கு என்ன அடுத்த பிப்ரவரியில் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷலாக எடுத்துகிட்டு இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் என்ன அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைக்குமே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் நான் நான் குடிச்சிருக்கேன் எல்லாமே சொல்கிறீங்க பாப்பா கூட இருந்த வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க சொல்கிற அந்த சத்தியமா கிடையாது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லலை அந்த குழந்தை குழந்தை குழந்தைன்னு நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாரும் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஜெயஸ்ரீக்கு தான் அறிவு இல்லை குழந்தைய எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பிரச்சனையில் சிம்பத்திக்காக எடுத்துகிட்டு வரா அந்த குழந்தையோட உட்காந்து இன்டர்வியூ பேசுகிறா இவ்வளோ நாள் நான் வந்து என்றைக்கி நான் வந்து புழல்லேருந்து வெளியில் வந்து அந்த ஒரு இன்டர்வியூ நான் பார்த்தேனோ நான் அன்னைக்கு எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சேன் குழந்தைய அப்படியே உட்கார வச்சாலும் உட்கார வைக்காதீங்க அப்படியே நீங்கள் ஏதாவது தெரியாதனமா நீங்கள் குழந்தையோட வீடியோவை வந்து நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணுறீங்களாலும் ஃபோட்டோ போட்டாலும் குழந்தையோட மூஞ்சியை பிளர் பண்ணிவிடுங்க நான் கேட்டதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து எல்லா மீடியாவும் ப்ரெஸ்ஸும் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்குது வேணாண்டா அந்த குழந்தைய போட்டி ஏண்டா சாப்பிடுக்கிறீங்க இப்போ ஜெயஸ்ரீ அவங்களுக்கு இல்லைனாலும் பாப்பாவை மீண்டும் பாப்பாவும் ஈஸ்வரும் சேருவாங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் மறுபடியும் கண்டிப்பாக எப்போ எப்பயுமே அவங்கள விட்டு கொடுக்காம நான் இன்றைக்கி நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் ஏன் விட்டு கொடுக்கணும் இந்த ஒரு பிரச்சனை எனக்கும் ஜெயஸ்ரீக்கும் அந்த பொண்ணை நான் ஏண்டா விட்டு கொடுக்கணும் சூப்பர் சத்தியமாக
என்னோட மென்டல் ப்ரெஷர் என்னோட பிபி ஜெயிலு அப்புறம் பப்ளிக் அப்பியரன்ஸு என்னை வந்து திட்டுறது எவ்வளோ விஷயத்தை நான் ஏற்றுக்க முடியும் சொல்லி என் உடம்பு தான் தூங்கியே ஆச்சுரா எவ்வளோ நாள் ஆகுது நான் நிம்மதியாக தூங்கி புடலுக்கு என்றைக்கி அதுக்கு முன்னாடியும் வந்து ஓரளவுக்கு சுமாராக அட்லீஸ்ட் நான் வீட்லேயாவது வேறு பெட்ரூமில் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருந்தேன் புழலுக்கு என்னைக்கு நான் வந்து ஜெயிலில் காலை வச்சேனோ அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரு வாரம் ஆச்சு நான் ஒழுங்காக சாப்பிட்டும் சரி ஒழுங்காக நிம்மதியாக தூங்கியும் சரி அது வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் நிம்மதியாக என் பொண்ணு ரூமில் நாங்கள் அந்த பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி போகிறதுலலாம் எனக்கு என்ன பெட்டாக கிடைக்குது சொந்தக்காரங்க வீட்லேயும் ஃப்ரெண்டு வீட்லேயும் தரையில் தான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் போட்ட ட்ரெஸ்ஸே தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கிடைக்கிற இடத்துல சாப்பிட்றேன் இப்போ நீ ஜூஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன்னா ஜூஸ் குடிக்கிறேன் இப்படி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேண்ணா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக இதுக்கான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் சீக்கிரமாக வரணும் அவள் லைஃபும் நல்லா இருக்கணும் அந்த குழந்தை லைஃப் நல்லா இருக்கணும் நானும் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா எந்த தான் போயிருச்சு அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் எப்படியா திருப்பி நான் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் ஜெய்ஸ்ரீ லைஃப் நல்லா இருக்கட்டும் அந்த குழந்தை லைஃப் நல்லா இருக்கட்டும் நன்றிண்ணா தேங்க்யூ 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 தேங்க்ஸ் நான் இன்னொரு சொல்ல உங்கள் சந்திக்கும் முறை உங்களை இருந்து எடுக்கணும